Mémoire de deux jeunes mariés Balzac Chapitre 6 Don Felipe Henares à Don Fernand Paris, septembre La date de cette lettre vous dira, mon frère, que le chef de votre maison ne court aucun danger. Si le massacre de nos ancêtres dans la cour des lions nous a fait malgré nous espagnols et chrétiens, il nous a légué la prudence des Arabes. Et peut-être ai-je dû mon salut au sang d'avant de ces rages qui coule encore dans mes veines. La peur rendait Ferdinand si bon comédien que Valdez croyait à ses protestations. Sans moi, ce pauvre amiral était perdu. Jamais les libéraux ne seront ce qu'est un roi. Mais le caractère de ce bourbon m'est connu depuis longtemps. Plus sa majesté nous assurait de sa protection, plus elle éveillait ma défiance. Un véritable espagnol n'a nul besoin de répéter ses promesses. Qui parle trop veut tromper. Valdez a passé sur un bâtiment anglais. Quant à moi, dès que les destinées de ma chère Espagne furent perdues en Andalousie, j'écrivis à l'intendant de mes biens en Sardaigne de pourvoir à ma sûreté. D'habiles pêcheurs de corail m'attendaient avec une barque sur un point de la côte. Lorsque Ferdinand recommandait aux Français de s'assurer de ma personne, j'étais dans ma baronnie de Macoumer, au milieu de bandits qui défient toutes les lois et toutes les vengeances. La dernière maison hispano-mort de Grenade a retrouvé les déserts d'Afrique et jusqu'au cheval sarrasin, dans un domaine qui lui vient des sarrasins. Les yeux de ces bandits ont brillé d'une joie et d'un orgueil sauvage en apprenant qu'il protégeait contre la vendetta du roi d'Espagne le duc de Soria, leur maître, un Hénarès enfin, le premier qui soit venu les visiter depuis le temps où l'île appartenait aux morts. Eux qui, la veille, craignaient ma justice. Vingt-deux carabines se sont offertes à viser Ferdinand de Bourbon, ce fils d'une race encore inconnue, au jour où les abandonnés arrivaient en vainqueur au bord de la Loire. Je croyais pouvoir vivre des revenus de ces immenses domaines, auquel nous avons malheureusement si peu songé. Mais mon séjour m'a démontré mon erreur et la véracité des rapports de Queverdo. Le pauvre homme avait vingt-deux vies d'hommes à mon service et pas un réal. Des savanes de vingt mille arpents et pas une maison. Des forêts vierges et pas un meuble. Un million de piastres et la présence du maître pendant un demi-siècle serait nécessaire pour mettre en valeur ces terres magnifiques. J'y songerai. Les vaincus méditent pendant leur fuite et sur eux-mêmes et sur la partie perdue. En voyant ce beau cadavre rongé par les moines, mes yeux se sont baignés de larmes. J'y reconnaissais le triste avenir de l'Espagne. J'ai appris à Marseille la fin de Riego. J'ai pensé douloureusement que ma vie aussi va se terminer par un martyr, mais obscur et long. Sera-ce donc exister que de ne pouvoir ni se consacrer à un pays, ni vivre pour une femme Aimer, conquérir, cette double face de la même idée était la loi gravée sur nos sabres, écrite en lettres d'or aux voûtes de nos palais, incessamment redite par les jets d'eau qui montaient en gerbe dans nos bassins de marbre. Mais cette loi fanatise inutilement mon cœur. Le sabre est brisé, le palais est en cendres, la source vive est bue par des sables stériles. Voici donc mon testament. Don Fernand, vous allez comprendre pourquoi je bridais votre ardeur en vous ordonnant de rester fidèle au rey Neto. Comme ton frère et ton ami, je te supplie d'obéir. Comme votre maître, je vous le commande. Vous irez au roi. Vous lui demanderez mes grandesses et mes biens, ma charge et mes titres. Il hésitera peut-être. Il fera quelques grimaces royales mais vous lui direz que vous êtes aimé de Marie et Rédia, et que Marie ne peut épouser que le duc de Soria. Vous le verrez alors tressaillant de joie. L'immense fortune des Hérédia l'empêchait de consommer ma ruine. Elle lui paraîtra complète ainsi. Vous aurez aussitôt ma dépouille. Vous épouserez Marie. J'avais surpris le secret de votre mutuel amour combattu. Aussi ai-je préparé le vieux comte à cette substitution Marie et moi, nous obéissions aux convenances et aux vœux de nos pères. Vous êtes beau comme un enfant de l'amour, 
je suis laid comme un grand d'Espagne. Vous êtes aimé, je suis l'objet d'une répugnance inavouée. Vous aurez bientôt vaincu le peu de résistance que mon malheur inspirera peut-être à cette noble espagnole. Duc de Soria, votre prédécesseur ne veut ni vous coûter un regret, ni vous priver d'un maravédi. Comme les joyaux de Marie peuvent réparer le vide que les diamants de ma mère feront de votre maison, vous m'enverrez ces diamants, qui suffiront pour assurer l'indépendance de ma vie, par ma nourrice, la vieille Ouraka, la seule personne que je veuille conserver des gens de ma maison. Elle seule sait bien préparer mon chocolat. Durant notre courte révolution, mes constants travaux avaient réduit ma vie au nécessaire, et les appointements de ma place y pourvoyaient. Vous trouverez les revenus de ces deux dernières années entre les mains de votre intendant. Cette somme est à moi. Le mariage d'un duc de Soria occasionne de grandes dépenses. Nous la partagerons donc. Vous ne refuserez pas le présent de noces de votre frère le bandit. D'ailleurs, telle est ma volonté. La baronnie de Macoumère n'étant pas sous la main du roi d'Espagne, elle me reste, et elle me laisse la faculté d'avoir une patrie et un nom, si par hasard je voulais devenir quelque chose. Dieu soit loué, voici les affaires finies, la maison de Soria est sauvée. Au moment où je ne suis plus que baron de Macoumère, les canons français annoncent l'entrée du duc d'Angoulême. Vous comprendrez, monsieur, pourquoi j'interromps ici ma lettre. Octobre En arrivant ici, je n'avais pas dit quadruple. Un homme d'État n'est-il pas bien petit quand, au milieu des catastrophes qu'il n'a pas empêchées, il montre une prévoyance égoïste Aux morts vaincus, un cheval et le désert. Aux chrétiens trompés dans leurs espérances, le couvent et quelques pièces d'or. Cependant, ma résignation n'est encore que de la lassitude. Je ne suis point assez près du monastère pour ne pas songer à vivre. Osalga m'avait, à tout hasard, donné des lettres de recommandation, parmi lesquelles il s'en trouvait une pour un libraire, qui est à nos compatriotes ce que Galignani est ici aux Anglais. Cet homme m'a procuré huit écoliers à trois francs par cachet. Je vais chez mes élèves de deux jours l'un, j'ai donc quatre séances par jour et gagne douze francs, somme bien supérieure à mes besoins. À l'arrivée d'Ouraka, je ferai le bonheur de quelque espagnol proscrit en lui cédant ma clientèle. Je suis logé rue Hillerin Bertin, chez une pauvre veuve qui prend des pensionnaires. Ma chambre est au midi et donne sur un petit jardin. Je n'entends aucun bruit. Je vois de la verdure et ne dépense en tout qu'une piastre par jour. Je suis tout étonné des plaisirs calmes et purs que je goûte dans cette vie de Denis à Corinthe. Depuis le lever du soleil jusqu'à dix heures, je fume et prends mon chocolat, assis à ma fenêtre, en regardant deux plantes espagnoles, un genet qui s'élève entre les masses d'un jasmin, de l'or sur un fond blanc, une image qui fera toujours tressaillir un rejeton des morts. À dix heures, je me mets en route jusqu'à quatre heures pour donner mes leçons. À cette heure, je reviens dîner, je fume et lis après jusqu'à mon coucher. Je puis mener longtemps cette vie que mélange le travail et la méditation, la solitude et le monde. Sois donc heureux, Fernand. Mon abdication est accomplie sans arrière-pensée. Elle n'est suivie d'aucun regret comme celle de Charles Quint, d'aucune envie de renouer la partie comme celle de Napoléon. Cinq nuits et cinq jours ont passé sur mon testament. La pensée en a fait cinq siècles. Les grandesses, les titres, les biens sont pour moi comme s'ils n'eussent jamais été. Maintenant que la barrière du respect qui nous séparait est tombée, je puis, cher enfant, te laisser lire dans mon cœur. Ce cœur, que la gravité couvre d'une impénétrable armure, est plein de tendresse et de dévouement sans emploi. Mais aucune femme ne l'a deviné, pas même celle qui, dès le berceau, me fut destinée. Là est le secret de mon ardente vie politique. À défaut de maîtresse, j'ai adoré l'Espagne. L'Espagne aussi m'a échappé. Maintenant que je ne suis plus rien, je puis contempler le moi détruit, me demander pourquoi la vie y est venue et quand elle s'en ira. Pourquoi la race chevaleresque par excellence a jeté dans son dernier rejeton ses premières vertus, son amour africain, 
sa chaude poésie. Si la graine doit conserver sa rugueuse enveloppe sans pousser de tige, sans effeuiller ses parfums orientaux du haut d'un radiocalice. Quel crime ai-je commis avant de naître pour n'avoir inspiré d'amour à personne Dès ma naissance, étais-je donc un vieux débris destiné à échouer sur une grève aride Je retrouve en mon âme les déserts paternels, éclairés par un soleil qui les brûle sans y rien laisser croître. Reste orgueilleux d'une race déchue, force inutile, amour perdu, vieux jeune homme. J'attendrai donc où je suis, mieux que partout ailleurs, la dernière faveur de la mort. Hélas, sous ce ciel brumeux, aucune étincelle ne ranimera la flamme dans toutes ses cendres. Aussi pourrais-je dire pour dernier mot, comme Jésus-Christ, « Mon Dieu, tu m'as abandonné. » Terrible parole que personne n'a osé sonder. Juge, Fernand, combien je suis heureux de revivre en toi et en Marie. Je vous contemplerai désormais avec l'orgueil d'un créateur fier de son œuvre. Aimez-vous bien et toujours. Ne me donnez pas de chagrin. Un orage entre vous me ferait plus de mal qu'à vous-même. Notre mère avait pressenti que les événements serviraient un jour ses espérances. Peut-être le désir d'une mère est-il un contrat passé entre elle et Dieu. N'était-elle pas d'ailleurs un de ces êtres mystérieux qui peuvent communiquer avec le ciel et qui en rapportent une vision de l'avenir Combien de fois n'ai-je pas lu dans les rides de son front qu'elle souhaitait à Fernand les honneurs et les biens de Felipe Je le lui disais, elle me répondait par deux larmes et me montrait les plaies d'un cœur qui nous était dû tout entier à l'un comme à l'autre mais qu'un invincible amour donnait à toi seul. Aussi son ombre joyeuse planera-t-elle au-dessus de vos têtes quand vous les inclinerez à l'autel. Viendrez-vous caresser enfin votre Felipe, Donna Clara Vous le voyez, il cède à votre bien-aimé jusqu'à la jeune fille que vous poussiez à regret sur ses genoux. Ce que je fais plaît aux femmes, aux morts, aux rois. Dieu le voulait. N'y dérange donc rien, Fernand. Obéis et tais-toi. P.S. Recommande à Ouraka de ne pas me nommer autrement que Monsieur Hénarès. Ne dis pas un mot de moi à Marie. Tu dois être le seul être vivant qui sache les secrets du dernier mort christianisé, dans les veines duquel mourra le sang de la grande famille née au désert et qui va finir dans la solitude. Adieu.